ഡോക്ടർ ജ്യോതി ദേവ് ഇപ്പോൾ കണക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിൽ പേടിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി തുടങ്ങുന്നു കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ പേടിക്കാതെ മറികടക്കാം എന്നാണ് ഇപ്പോഴും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ജാഗ്രത മതി വളരെ ശക്തമായ ജാഗ്രതയോടുകൂടി നമുക്ക് മറികടക്കാം എന്ന് പക്ഷേ കണക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്നിലേക്ക് എത്തുന്നു പേടിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ നിലയിൽ പോയാൽ തന്നെ കോവിഡ് വ്യാപനം ഏറ്റവും പീക്കിൽ എത്തുന്ന ഒരു സംഖ്യ വരും അത് കണ്ടാലും പേടിക്കാതെ നമുക്ക് ഇതേ ജാഗ്രതയുമായി മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന് കരുതുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ പ്രതിദിന രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം എത്ര വരെ ഉയരാം എന്ന് താങ്കൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നു നമുക്കിവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് കണക്കുകൾ നിരത്താനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടാണ് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ വർധനവ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഇലക്ഷൻ കഴിയുമ്പോഴൊരു വർധനവ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ഈ വർധനവ് വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇപ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ടായിരമായി മുപ്പത്തിരണ്ട് മരണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ എണ്ണത്തിൻ്റെ പുറകെ പോകാതെ എൻ്റെ ഒരു താഴ്മയായ ഒരു അപേക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇനി എങ്ങനെ ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് അതായത് ഇപ്പോൾ എണ്ണം ഒരു ലക്ഷമാകും എന്ന് ധരിക്കുക അടുത്ത ഒരു പത്ത് ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ലക്ഷം കഴിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ധരിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടി ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ വൺ വീടുകളിൽ തന്നെ ഈ രോഗികളെ നമ്മൾ ചികിത്സിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന സംവിധാനം കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചപ്പെടുത്താം നമുക്ക് നല്ല ഐ ടി സംവിധാനമുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റാണ് നമുക്ക് സ്വകാര്യ മേഖലയിലും ധാരാളം ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഉണ്ട് ചെറുതും വലുതുമായ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ രോഗികളെ കിടത്താതെ വീട്ടിനുള്ളിൽ തന്നെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുപരിയായിട്ട് ചികിത്സയും കൂടി കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് നോക്കുക കാരണം ഞങ്ങൾ ഒരു എട്ട് മാസങ്ങളായിട്ട് അത് ആ ഒരു പരീക്ഷണത്തിൽ കുറേയൊക്കെ ഒരു നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് വെർച്വൽ ഐ പി എന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രോഗികളെ മാത്രം അത് ഒരു ശതമാനം രോഗികൾക്ക് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആശുപത്രിയിൽ കിടന്ന് ചികിത്സ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് പക്ഷേ അവർ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയണം രണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ രോഗികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ വീട്ടിലും ഒരു പൾസ് ഓക്സിമീറ്ററും ഒരു തെർമോമീറ്ററും ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലഡ് പ്രഷർ അപ്പാറ്റസും ഒരു ഗ്ലൂക്കോമീറ്ററും കാരണം ഈ പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ഗുരുതരാവസ്ഥ വരുന്ന ആ ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ആ ഗുരുതരാവസ്ഥ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ പൾസ് ഓക്സിമീറ്ററിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റിൽ കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ അത് നോർമൽ പക്ഷെ ബ്ലഡിൽ ഓക്സിജൻ ലെവൽസ് ഒരു നയൻറ്റി ത്രീയിൽ താഴെ അത് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് അപകടമാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് ഈ രോഗികൾ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ചികിത്സിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വീട്ടിൽ കുറച്ച് ലബോറട്ടറി പരിശോധനകൾ നമുക്ക് നടത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുറേ ലാബുകൾ വീടുകളിൽ പോയി ഈ ലാബ് പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് സി ആർ പി ഡി ഡൈമറി എൽ ഡി എച്ചും ഫെറിറ്റിനും സി ബി എസ് സി ഒക്കെ നോക്കിയാണ് ഈ രോഗി വീട്ടിനുള്ളിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞാൽ മതിയോ അല്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ സംവിധാനം രോഗികളുടെ എണ്ണം ഒരുപാട് വർദ്ധിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വീടുകളിൽ പോയി ഈ ലാബ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സംവിധാനത്തിന് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും തടസ്സം സംഭവിക്കും പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ആവശ്യമുള്ള രോഗികൾക്ക് നമുക്ക് സി ടി സ്കാൻ എടുക്കേണ്ടി വരും എല്ലാവർക്കും സി ടി സ്കാൻ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു മൂന്നോ നാലോ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു തീരുമാനം നമുക്ക് ഉടനെ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുമ്പോൾ പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർമാരും നേഴ്സസും അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഷാനി അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്കറിയാം നമുക്ക് എണ്ണം ഹോസ്പിറ്റലിൽ ബെഡ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു നമ്മൾ സംവിധാനങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ഏകദേശം ഒന്നര വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഡോക്ടർമാരും നേഴ്സസും അപ്പോൾ ഇനി ഒരു പത്ത് മടങ്ങ് വർധന ഉണ്ടായാൽ ആരാണ് ഇവരെയൊക്കെ ചികിത്സിക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൂടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഡോക്ടർ ജ്യോതി ദേവ് അതിനോട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം മാസ്കിൻ്റെ ഫിറ്റിംഗ് അതായത് മുഖത്
നമ്മളുടെ യു എസിൻ്റെ സി ഡി സി സൈറ്റിലാണ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ സൈറ്റിലാണ് ഈ മാസ്കിനെ കുറിച്ച് വളരെ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഫിറ്റിംഗ് മാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പാൻഡമിക് തുടങ്ങിയ കാലത്തെ ഡോക്ടേഴ്സ് യു എസിലെല്ലാം എപ്പോഴും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഞാൻ എനിക്ക് എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് മാസ്ക് ഫിറ്റിംഗ് ആയിട്ട് കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടാണ് ആ മാസ്ക് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാസ്ക് ചേർന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഫുൾ മുഴുവൻ കവേഡാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഊതിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുവഴിയൊന്നും ഈ വായു പുറത്ത് പോകത്തില്ല അകത്തേക്ക് വരുന്നുമില്ല അതാണ് ഫിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഡബിൾ മാസ്ക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലോത്ത് മാസ്ക് പുറത്ത് ഉപയോഗിക്കാം സർജിക്കൽ മാസ്ക് അകത്ത് ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെയാണ് സി ഡി സിയുടെ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ പക്ഷേ ഈ ക്ലോത്ത് മാത്രം ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഇന്ദുവും ഡോക്ടർ സജിത് കുമാറും ഒക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഈ നമ്മൾ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ മാസ്ക് കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രയോജനം വേണം അതായത് സാധാരണ ക്ലോത്ത് മാസ്കുകൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഈ മാസ്ക് ഒരു മാസ്ക് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനും പറ്റില്ല അത് പറയാമല്ലോ നമ്മൾ മാസ്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ വേണം എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് പോലെ ഇതുപോലെയുള്ള മാസ്ക് ആണെങ്കിൽ അത് ഒരെണ്ണം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി പക്ഷേ ഇത് റിലേറ്റീവ്ലി കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് കൂടുതലും ഹോസ്പിറ്റൽസിന് ഉള്ളിലാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നത് പക്ഷേ ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് മാസ്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പൾസ് ഓക്സിമീറ്ററൊക്കെ നമുക്ക് ഡൊമസ്റ്റിക് യൂസിന് വേണ്ടി ജനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറയുകയാണ് അപ്പം ഇപ്പോൾ ഷാനി പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് മ്യൂട്ടൻ സ്ട്രെയിൻസ് വന്നു ഡബിൾ മ്യൂട്ടൻ്റ് വന്നു ട്രിപ്പിൾ മ്യൂട്ടൻ്റ് വന്നു അപ്പോൾ യു കെ സ്ട്രെയിൻ മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ മ്യൂട്ടൻസ് വന്നു അതിൽ ചില മ്യൂട്ടൻസ് ന്യൂസിലൻഡിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ മ്യൂട്ടേഷൻ വന്ന് കുറച്ചും കൂടെ വിരലിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെയിൻസ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അവിടെ നിന്നുള്ളൂ ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും നന്നായിട്ട് മാസ്ക് ധരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് അറിയാവുന്ന പല വീടുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആ വീട്ടിനുള്ളിലുണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് ആ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്ക് മാത്രം ആ വീട്ടിൽ വരില്ല ബാക്കിയുള്ളവർക്കെല്ലാം ആ വീട്ടിൽ രോഗം വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വീട്ടിനുള്ളിൽ എപ്പോഴും പുറത്തു പോകുന്ന ഒരാളുണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റുള്ളവർ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളാം കാരണം അതിനുള്ളിൽ തന്നെ തങ്ങുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ പുറത്ത് പോയിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് എങ്കിൽ എപ്പോഴും രോഗസാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് നമ്മുടെ ഈ വാക്സിൻ വാക്സിൻ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രയോജനമുണ്ട് പ്രയോജനം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല കാരണം സെക്കൻഡ് ഡോസ് വാക്സിൻ നമ്മൾ എടുത്ത് രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യ ആൻറ്റിബോഡീസ് ഒക്കെ വരുന്നതും നമുക്കൊരു പ്രതിരോധ ശേഷി വരുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ രോഗം വരുമ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു നാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഈ വാക്സിൻ എടുത്ത ആൾക്കാരിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് രോഗം ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അവരുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും വന്നു അമ്മയ്ക്ക് വന്നു അച്ഛന് വന്നു അപ്പൂപ്പന് വന്നു അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് വന്നു കുട്ടികൾക്ക് വന്നു പക്ഷേ ഈ വാക്സിൻ എടുത്ത ആളിന് മാത്രം ഇത് മണിക്കൂറുകളുമാണ് മാത്രം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ പനി വന്നു ഒരു ശരീരത്തിന് അവിടെ ഇവിടെ കുറച്ച് വേദന വന്നു രണ്ടാമത്തെ ദിവസം മുതൽ ഒന്നുമില്ല നിശേഷം നോർമലാണ് ആർ ടി പി സി ആർ പോസിറ്റീവാണ് കാരണം വാക്സിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടും ആർ ടി പി സി ആർ ഒക്കെ പോസിറ്റീവ് തന്നെയാണ് കോവിഡ് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കോവിഡ് വളരെ മൈൽഡായിട്ടാണ് വാക്സിൻ എടുക്കുന്ന നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ പെർസെൻറ്റ് ആൾക്കാർക്കും വരുന്നത് കാരണം ഞാനിത് ഒന്നുകൂടി പറയാൻ കാരണം ഇപ്പം നമ്മൾ മാസ്കിനെ കുറിച്ചും മറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നമുക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ എത്രയും വേഗം വാക്സിൻ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് കാരണം ആദ്യം വാക്സിൻ എടുക്കാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു വൈമുഖ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പലരും മുന്നോട്ട് വന്നില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വാക്സിൻ എടുക്കാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും താല്പര്യം ഒരുപാട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് പുതിയ മ്യൂട്ടൻ സ്ട്രെയിൻസ് വന്നു അത് നമ്മളിപ്പോൾ എടുക്കുന്ന വാക്സിൻസ് കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല
നമ്മളായിട്ട് തന്നെ സ്വയം മാറി നിൽക്കുക കാരണം നമ്മൾക്ക് രോഗം ആ വന്നയാൾക്ക് ഒറിജിനലി വന്നയാൾക്ക് രോഗം വളരെ മൈൽഡാണ് എങ്കിൽ പോലും അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൽ മൂന്നോ നാലോ വീട്ടിൽ അംഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് അതീവ ഗുരുതരമായിട്ട് മാറിയേക്കാം അതുകൊണ്ട് നമ്മളായിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ആ വൾണറബിൾ പോപ്പുലേഷന് രോഗം പകർത്തി കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം പിന്നെ വേറൊന്ന് ആങ്സൈറ്റി പാടില്ല നമ്മൾ കൂടുതൽ ഈ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് സ്ട്രെസ്ഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അത്യാവശ്യം സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുക നമ്മൾ വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാമെന്ന് കരുതാൻ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാം അത് ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമ്മളായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളെല്ലാം വേണം പക്ഷെ അത്യാവശ്യം എക്സസൈസ് എല്ലാവരും എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യണം കാരണം എല്ലാ സ്റ്റഡീസിലും എക്സസൈസിൻ്റെ ഗുണം ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളത് എടുത്തെടുത്ത് പറയുകയാണ് രണ്ട് നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ ദി മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ഈസ് സിങ്ക് ആൻഡ് ദി വൈറ്റമിൻ വിച്ച് ഈസ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ഈസ് വൈറ്റമിൻ ഡി തർക്കവിഷയമാണ് എങ്കിലും ദോഷമില്ലാത്ത രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇതെല്ലാം അത്യാവശ്യം ചിലപ്പോൾ മരുന്നായിട്ട് തന്നെ കഴിക്കേണ്ടി വരും കാരണം ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അളവ് ഇത് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല താങ്ക് യു ഓക്കെ വളരെ പോസിറ്റീവായ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതിന് പ്രത്യേക നന്ദി ഡോക്ടർ ജ്യോതി ദേവ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ ഒരു കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെയാണ് കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷമായി ഒരല്പം വിശ്രമം പോലും ഇല്ലാതെ അതിങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ വെല്ലുവിളി അതിൻ്റെ പീക്കിലെത്തുന്ന അവസ്ഥയും നമ്മൾ കാണുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നു ആവശ്യത്തിന് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഇനിയും ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് കോവിഡ് ബ്രിഗേഡിലൂടെയും മറ്റും പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോൺ കോളുകൾ നഴ്സിംഗ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെതാണ് അവർക്ക് വലിയ ആശങ്കയുണ്ട് അവരെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ പരീക്ഷ എഴുതാനും തുടർന്ന് ഈ ഫീൽഡിലേക്കും ഇപ്പോൾ ഇറക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നുണ്ടോ അത് അവരുടെ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പ്രായോഗികമായി കോവിഡ് ബ്രിഗേഡ് എന്ന സർക്കാരിൻ്റെ ആവശ്യം ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ ലഭ്യതക്കുറവ് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് സർക്കാരിന് മുന്നിൽ നിർദ്ദേശം വയ്ക്കാം നമുക്ക് ഷാനി പറഞ്ഞതിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തയ്യാറെടുക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ഈ തയ്യാറെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ നോക്കാം വളരെ ചുരുക്കി ഞാൻ പറയാം അതായത് നമുക്ക് കുറേ സക്സസ് സ്റ്റോറീസും ഉണ്ട് കുറേ ഫെയിലിയർ സ്റ്റോറീസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ സക്സസ് സ്റ്റോറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കുറേ രാജ്യങ്ങളുടേതായിട്ടുണ്ട് യു എസ് ലെ കുറേ സ്റ്റോറീസ് സക്സസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ചെയ്ത കുറേ രാജ്യങ്ങളുടെ സ്റ്റോറീസ് സക്സസ് ആണ് യു കെ ഉൾപ്പെടെ പക്ഷെ നമുക്ക് ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇപ്പം നമുക്കത് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ പക്ഷേ ഈ സക്സസ് സ്റ്റോറീസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ യു എസിൽ എന്നോട് പല ഡോക്ടേഴ്സും പറഞ്ഞ അവിടെ നമ്മുടെ സമാനമായ എം ബി ബി എസ് കോഴ്സിൽ ഫൈനൽ ഇയർ വരെ എത്തിയ സ്റ്റുഡൻസ് അതുപോലെ നഴ്സിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ഫൈനൽ ഇയർ എത്തിയ എത്തിയ ആൾക്കാർ അവർ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോലും ഇരുത്താതെ എല്ലാവരും വിജയിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കാരണം ഇതൊരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടേഴ്സിനെയും നഴ്സസിനെയാണ് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യമെന്ന് പറയുന്നത് താരതമ്യേന ചെറുപ്പക്കാരും കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് വളരെ കൂടുതൽ ദീർഘസമയം ജോലി ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള അതിന് മനസ്സുള്ള ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ആ ആ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരായ ഒരു ജനറേഷനാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അപ്പോൾ ഷാനിയുടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ ഒന്നര വർഷമായിട്ട് നിരന്തരം കോവിഡ് ചികിത്സിക്കുകയാണ് ഇവർ ഈ പി പി ഐ കിറ്റുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പം ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ ടെലിമെഡിസിന് മാത്രം ചികിത്സിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് എന്നിട്ട് പോലും ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന കുറേ ഡോക്ടേഴ്സിനും നഴ്സസിനും ഈ എണ്ണം പെട്ടെന്ന് കൂടിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വാട്സപ്പിൽ പല പല ഗ്രൂപ്പ്സും കൺഫ്യൂഷനായി തുടങ്ങി കാരണം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ജോലി ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് നമുക്ക് വരെ സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഒരു ബാക്കപ്പ് വേണം അത് എല്ലാ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളും എല്ലാ സർക്കാർ ആശുപത്രികളും ഇതിനു വേണ്ടി ഇപ്പോഴെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് നമ്പേഴ്സ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ തയ്യാറെടുക്കും രണ്ട് ഈ പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ എല്ലാ വീട്ടിലും വേണം അത് എങ്ങനെ സാധിക്കും വലിയ വിലയും ഈടാക്കുന്നു അയ്യായിരം രൂപ വരെയൊക്കെ പൾസ് ഓക്സിമീറ്ററിന് ഈടാക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുക എങ്ങനെ പരിഹരിക്കും നമുക്ക് ബൾക്കായിട്ട് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ബൾക്കായിട്ട് മറ്